నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఈ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రకాశం జిల్లాలో కఠినంగా కరోనా లాక్ డౌన్ తొమ్మిది తర్వాత అనవసరంగా రోడ్లపై తిరుగుతున్న వాహనాలు సీజ్ చేసి కేసులు నమోదు చేస్తున్న పోలీసులు లాక్ డౌన్ లో ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్న వైద్యులు వైద్య సిబ్బందికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన బీవీఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి మండలంలో కరోనా రిలీఫ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి చర్యలు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వ అధికారులు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్కును మార్కపురం ఎమ్మెల్యే నాగార్జున రెడ్డికి అందజేసిన ఎన్ఎస్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ చైర్మన్ నాదెళ్ల చంద్రమౌళి ఒకవైపు కరోనా వైరస్ నియంత్రణలో ఎందరో అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారో అదేవిధంగా మరొక వైపు కంటి కనపడిన యోధులు ఎందరో మన కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు ఆ కోవకే చెందుతారు శ్రీ ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణానికి చెందిన శ్రీ ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వారు కరోనా వైరస్ ప్రబలుతున్న మొక్కవోని పట్టుదలతో అందరికీ వంట గ్యాస్ అందజేయాలనే దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకెళ్తున్నారు ఇంతటి కష్ట సమయంలో కూడా ప్రజలందరికీ సకాలంలో వంట గ్యాస్ అందజేస్తూ వినియోగదారుల మన్నన్లు పొందుతున్నారు ప్రజలను ఆదుకోవటానికి ప్రభుత్వం రేషన్ బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయల వంటి వాటిని అందజేసినప్పటికీ అవి వండుకొని తినడానికి ప్రతి ఒక్కరికి గ్యాస్ అవసరమవుతుందని గ్రహించిన శ్రీ ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ తమ వినియోగదారులకు అన్ని వేళలా వంట గ్యాస్ సరఫరా చేస్తున్నారు విషయం తెలుసుకున్న మార్కపురం ఎమ్మెల్యే కుందూర్ నాగార్జున రెడ్డి మాట్లాడుతూ శ్రీ ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ సేవలు ఎంతో అభినందనీయంగా ఉన్నాయని ఏవైనా గ్యాస్ సమస్యలు ఉంటే ఆన్లైన్ ద్వారా కానీ ఫోన్ ద్వారా కానీ వారి సేవలు వినియోగించుకోవాలని కోరారు మార్కాపురంలో ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలందరికీ అన్ని గ్యాస్ సమస్యలు గ్యాస్ సిలిండర్ సమస్యలకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ వారి సర్వీసెస్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఇప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్క సమస్య వారు తీరుస్తూ వచ్చారు ఇకముందు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఈ లాక్డౌన్ సమస్య అసలు లాక్డౌన్ టైంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇంటి దగ్గర నుంచి కదలలేని పరిస్థితి అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు వారి సర్వీసెస్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అదేవిధంగా మార్కాపురం ఆర్టీఓ శేషిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇంతటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ శ్రీ ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ అందిస్తున్న సేవలు మెచ్చుకోతగ్గవని ఇలానే తమ సేవలను మున్ముందు కూడా కొనసాగించాలని కోరారు ఎవరు కూడా గ్యాస్కి సంబంధించినంత వరకు ఆఫీస్కు రావాల్సిన పని లేదు ఆఫీస్కు రా వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏదో వెహికల్స్ తీసుకొని వస్తున్నారు టైం కూడా ఫాలో కావట్లేదు చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు కాబట్టి ఎవరు కూడా మీరు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే కనుక ఆ గ్యాస్ మీకు హోమ్ డెలివరీ అవుతుంది అదేవిధంగా గ్యాస్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్స్ వచ్చేసి మీకు సంబంధించి టెక్నికల్గా ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా కానీ సమస్య పరిష్కరిస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ గ్యా ఉదయ్ భారత్ గ్యాస్కి సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ మంచిగా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాను 
अनतर श्री उदय भारत गैस एजेंसी मेनेजर रमण रेडि मालात ग्राम मरीज पटण प्रां विनियोदार वारी कावा सिलीर आईन द्वारा बुक्स विनियोदार असौक कल वारी गृह वेलवरी बाय गैस सिलीर अंदजे जरूरत पटनी रेड जो पैध विनियोदार बुकिंग सेड़लावारी सहकार तो वारी गृह डेलीवरी चेयल अला प्रधान उज्ज्वल योजना पधक में उठी विनियोदार केंद्र प्रभुत्म इतना मूड सिलीर सद्विगम चुस्वासी को विनियोदार गैस वाल समस्या उन्नाफी फोन चड़ला वाल समस्या वरीकूं इस सदर्भंग श्री उदय भारत गैस एजेंसी वो वे फेस मकूल वाटर बाटिल मारकापुर वन टाउन एस किशोर बाबू अंदेस करोना कर्फ्यू रोजुारी कूल कुटाल आसरा नि मन पटना मनमे करोना करव ना कापड़कोटा की दातलू सहकार एना मारकापुर शासन सभ्यु कुंदूर नागारजुन रेडि पीपनी प्रकाश जिले मारकापुर पटनी खमकूडल गल टीटी कल्याण मंडप नारकापुर शासन सभ्यु कुंदूर नागारजुन रेडी चांबर आफ् कामर्स व्यापार असोसीये प्रतिनिधु तो सामवेश निर्वहितर अनेक इबरकोन पेद दातल दातृत्व तो मुझकोचि आर्थिक सहायानी चक्ल रूप में अ मरको मंद वस्तु रूपना प्रजाक अंदर अभिनंदयम इलागे प्रति ओखरू एवरी वंत वार सहाय सहकार अंदर कार्यक्रम में चांबर आफ् कामर्स प्रतिनिधु वैसी नायक कार्यकर्ता तरह पागो रे मूड रोजल मारकापुर मन मारकापुर मनमे आदक अंदर कल मुझे रही अने आलोचना भाव तो मुझे वेला प्रति मुको पब्लिक अनौंसमेंट चू एंतमे निस्सहायलो वाल कि सरकल को पैस्थिरो वाली सचिवालय को वी पे नमोदेसा वाली दादापू रेवे कुटाल गर्ति दाने पैन निजु कल पदना मंदिर पे नमोदेक इंका कोई रोज वरकू पे नमोदेकू वे पेर्सारी क्रॉस वेरीफेसको दाने तरवा दातल अंदर मारकापुर कुटम का भाव मन मन को इबाई अंदर वोबर सहकाली अब्त प्रजल मुंक वी वार वार्डो सचिवालय में वार स्तोम को तग डोनेशन तो मुंक रम मारकापुर वैएससीपी नायक मरी कार्यकर्ता मीटिंग एर्परचको मारकापुर आदि अवसर मी अंदर सहकार अवसर अंदर कल मुझे अड़गेदा प्रति एंड कुटाल आदलो मुंक री दाने बटी रे मूड रोज मन एंतमे निस्सहायलो वाली आदि अवसर अंदर कुर्चे माटाक प्रति वारी तगन विधा प्रति मुंक रखी रेडी उ दर्शी एम एल मद्देटि वेणुगोपाल पी मेरे को दुनको मंडल वैसी नायक काकर्ल कृष्णा रेडि आर्थिक सहकार तो पारिशुद्य कार्मिक वाली प्रजाक मंपणी प्रकाशन जिला दुनको मंडल पेदनपाले ग्राम कलवलपल ग्रामा उपाधि को पेद उचित पद केजील रईस नित्यावसर सरकल मद्देटि वेणुगोपाल चत पंपणी कार्यक्रम में महसीलदार एमपीडीओ राजु सी भाषा एपीएम हनुमंतराव अखल अ एला अवकवकल को ताव लेक प्रजल कार्यलय चुट तीरक प्रजल वे प्रभुत्व पथकाल अच्छे मरी वारी समस्या अधिकार वेक राष्ट्र मुख्यमंत्री ग्राम वाली व्यवस्था प्रकाशन जिला कुर्चे ग्राम वाली व्यवस्थ दारण वीर पट पलूर असंत व्यक्त 
కురిచేడుకు చెందిన వాలంటీర్ ఇందుకు విరుద్ధంగా మీకు ఏ కార్యాలయంలో ఏవైనా సర్టిఫికేట్ కావాలంటే నాకు కొంత నగదు ఇవ్వండి మీకు నేను వాటిని చేసిస్తానంటూ అమాయక ప్రజల నుండి నగదు వసూలు చేస్తున్నాడు కురిచేడు గ్రామానికి చెందిన సంఖ రమేష్ బాబుకి చిన్నప్పుడు పోలియో కారణంగా అంగవైకల్యం ఏర్పడింది ఇతను పింఛన్ దరఖాస్తు చేసుకుంటకు వికలాంగ సర్టిఫికేట్ అవసరమైంది పత్తి బజార్ వాలంటీరీగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అలహరి అఖిల్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తానని ఎనిమిది వేల రూపాయలు తీసుకుని రేపు మాపు అంటూ వారిని తిప్పుకొంచుండగా వారు తమ ఆవేదనను పంచాయతీ కార్యదర్శికి ఫిర్యాదు చేశారు కానీ నేను చెప్పిన తర్వాత అక్టోబర్ పద్న పద్దెనిమిదవ తారీఖు వెళ్దాము అన్నాడు పదిహేడు తారీఖు మేము ఇంటికి వెళ్తే నేను రాను అని అన్నాడు డబ్బులు వచ్చేసి మూడు దబ్బాలుగా తీసుకున్నాడు ఎనిమిది వేల రూపాయలు తీసుకున్నాడు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్న ఉపాధి కూలీలందరూ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ పనులు చేసుకోవాలని అలాగే రోజువారీ వేతనం రెండు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలతో కొలతల ప్రకారం పనిచేయాలని ఉపాధి సిబ్బంది అవగాహన కల్పించారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో పెదదోరణాల మండలము చిన్న గుడిపాడు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఉపాధి కూలీలందరూ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఫేస్ మాస్కులను పెట్టుకోవాలని ఉపాధి సిబ్బంది తెలిపారు పనిచేసిన తర్వాత చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని తెలిపారు అందరూ పనికి వచ్చేటప్పుడు మీ జాబ్ కార్డులను తీసుకుని రావాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో బిఎఫ్టీ వై కిషోర్ బాబు ఎఫ్ఏ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు జనతా కర్ఫ్యూ మొదలు లాక్డౌన్ జరుగుతున్నా ప్రభుత్వాలు సామాజిక దూరం గురించి పదే పదే చెబుతున్నా ప్రస్తుతం కరోనాకు మందు అదే అంటూ ఘోషిస్తున్నా జనం మాత్రం సామాజిక దూరం పాటించాలనే సోయ కోల్పోతున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెంలో ఉదయం పూట తొమ్మిది గంటల వరకు వెసులుబాటు కల్పించి ఆ తర్వాత పగడ్బందీగా లాక్డౌన్ పోలీసుల పహార మధ్య జరుగుతున్న ప్రజలు కూడా ఈ నెల రోజులు లాక్డౌన్ తర్ఫీతో అలవాటు పడినా ఆదివారం వస్తే మాత్రం మంచోడి బుద్ధి మాంసం దగ్గర బయటపడ్డ సామెతను తలపించేలా ప్రజలు వ్యవహరిస్తున్నారు లాక్డౌన్ అనే విషయం మరిచి చికెన్ మటన్ దుకాణదారులు గడులు గీసి సామాజిక దూరం పాటించమని చెబుతున్నా జనం మాత్రం లాక్డౌన్ సామాజిక దూరం గాలి కదిలేసి గుంపులు గుంపులుగా ఎగబడుతూనే ఉన్నారు పోలీసులు వారిస్తున్నా మైకుల్లో చెబుతున్నా మేజర్ పంచాయతీ పరిధి పట్టణం గనుక పోలీసులు కూడా ఏమని లేక సంయమనం పాటించే పరిస్థితి ప్రతి పోలీసుతో వ్యక్తిగత ముఖ పరిచయాలు సహజ సిద్ధంగా ఉంటాయి కనుక పోలీసులు నోటికి లాఠీకి పని చెప్పలేని పరిస్థితి పోలీసులు వచ్చినప్పుడు గడువులో నిలబట్ట వారు వెళ్లిపోగానే గుంపులుగా పోగవుతూ ఉంటారు మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో సెంటర్లో ఉండే రద్దీ కారణంగా జనం గుంపులుగా జాతరను మరిపించే విధంగా ఉండటంతో పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజశేఖర్ రెడ్డి కరోనా వైరస్ గురించి వారికి అవగాహన కల్పించి సెంటర్ నుంచి జనం గుమికూడకుండా గుంపులుగా ఒకే చోట ఉండకుండా మనిషికి మనిషికి ఎడంగా ఉండే విధంగా బాక్సులు కట్టి మరి పశువుల ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోకి మార్చారు కరోనా మహమ్మారితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేరు వేరు రాష్ట్రాల జిల్లాల మరియు మండలాల నుండి వచ్చిన వ్యక్తులకు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఆయా మండలాల్లో కరోనా రిలీఫ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి అన్ని వస్తువులను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండల కేంద్రంలోని స్థానిక ఎస్సీ బాలర వసతి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన కరోనా రిలీఫ్ కేంద్రాన్ని అన్ని వస్తువులతో మండల అధికారులు ఏర్పాటు చేసి రిలీఫ్ కేంద్రము మొత్తము పారిశుద్ధ్య కార్మికుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రపరుస్తూ ఆవరణమంతా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లి ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులకు మూడు పుట్ల భోజన వస్తువులు కల్పిస్తూ వారికి అన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో మండల తహసీల్దార్ జిఎస్ మల్లికార్జున ప్రసాద్ బీసీ వెల్ఫేర్ కె మల్లిక శ్రీధర్ రెడ్డి పారా లీగల్ వాలంటరీ బి శ్రీనివాసులు గ్రామ వాలంటరీ ప్రకాశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ రావటం పాఠశాలలకు సెలవులు రావడంతో అందరిలో సమయం వృధా చేయకుండా తనలోని సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు ఇంతకన్నా మంచి సమయం లేదనుకున్నది ఓ మహిళా ఉద్యోగి ఈమె పేరు గిరిజ కొమరూల్ మండలంలో ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేస్తోంది కరోనా వైరస్ రావటం పాఠశాలలకు సెలవులు రావటంతో అందరిలా సమయం వృధా చేయకుండా పేపర్లతో ప్లాస్టిక్ స్పూన్లతో దూదితో అందమైన వస్తువులు తయారు చేసింది జూన్లో పాఠశాలలు తెరిచాక ఇవన్నీ విద్యార్థులకు చూపించి వారిలో కూడా సృజనాత్మకతను వెలికి తీయటానికి అలాగే వీటిని పాటలు బోధించే సమయంలో టీఎల్ఎంగా ఉపయోగిస్తానని ఆమె అన్నారు ఉపాధ్యాయులందరూ ఇలా నిరంతరం స్కూల్ అభివృద్ధి కోసం ఆలోచించాలని కోరుకుందాం కరోనా వైరస్ సందర్భంగా పాఠశాలకు సెలవులు రావడంతో ఈ సెలవులను వృధా చేయకుండా పాఠశాలలోని విద్యార్థుల కోసం టీఎల్ఎం మరియు అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేశాను ఇవి వృధా 
అనుకునే వస్తువులతో తయారు చేసినవి పేపర్లు దూది ప్లాస్టిక్ స్పూన్లు కోడి గుడ్లతో చేసినవి విద్యార్థులకు వాటిని చూపించి వాటిలో ఉన్న వారిలో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసి వారిని కూడా ఇలాంటి వస్తువులను తయారు చేయడానికి ప్రోత్సహించడానికే ఈ ప్రయత్నం ఉదయ న్యూస్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం నేటి పోటీ ప్రపంచానికి ధీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడ్ రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఈ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ఉదయం తొమ్మిది దాటిన తర్వాత కుంటి సాకులు చెబుతూ రోడ్ల మీద వాహనాలపై చక్కర్లు కొడితే వాహనాన్ని సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేస్తామని టూ టౌన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కడలి దీపిక హెచ్చరించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని తర్లుపాడు రోడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఉదయం తొమ్మిది తర్వాత అనవసరంగా రోడ్లపై తిరుగుతున్న వాహన చోదకులకు తనిఖీలు నిర్వహించి కేసులు నమోదు చేశారు తొమ్మిది గంటల తర్వాత రోడ్లపై అనవసరంగా తిరుగుతున్న వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని బండ్లను సీజ్ చేయడం జరిగిందని ఆమె తెలిపారు దయచేసి ప్రజలెవరూ బయటకు రాకుండా సహకరించాలని కోరారు ఈ తనిఖీల్లో పారా పోలీసులు పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు కానీ అది ఎంతవరకు తొమ్మిది వరకే మనకి ఏదైనా నిత్యావసర వస్తువులు కానీ మన పనులు ఏ ఉన్నా సరే ఉదయం తొమ్మిది వరకే చేసుకోవాలి కానీ జనాలు ఏంటంటే అందరూ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అది తప్పు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటికి రావాలి లే లేని టైంలో ఇప్పుడు ఇలా మేమైతే ఇట్లా బండ్లన్నీ ఆపేస్తున్నాము వెహికల్స్ అన్నీ సీజ్ చేస్తున్నాం బయట ఊరక తిరుగుతుంటే ఖచ్చితంగా సీజ్ చేస్తున్నామండి ఇదే ఇదేం పోలీస్ వారి హెచ్చరిక మీకు బయట తిరగొద్దు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో తిరిగితే అనవసరంగా బండ్లు సీజ్ అవుతాయి మీ మీద కేసులు బుక్ అవుతాయి ప్రకాశం జిల్లా పుల్లెల్చెరు మండల కేంద్రంలోని చెంచుగూడెంలో నిరుపేదలకు ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ అధినేత లేళ్ల శివ బంగారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు చేయూతనివ్వాలని నిర్ణయించుకున్నామని అన్నారు చెంచు గిరిజన గూడెంలో కూరగాయలు పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు కోవిడ్ వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించేందుకు ప్రజలు అధికారులు అందించే సూచనలు పాటిస్తూ కనీస అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమం రఘు మండల సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ నాగరాజు బూత్ కోఆర్డినేటర్ వాసు ఎల్లయ్య సభ్యులు పాల్గొన్నారు వేర్వేరు రాష్ట్రాలు జిల్లాలు మరియు మండలాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులను కరోనా పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉంచాలని ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ అధికారులను ఆదేశించారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి మండలం మాదిరెడ్డిపాలెంలోని వివేకానంద డిఎడ్ కళాశాలలో కరోనా వైరస్ పునరావాస కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు పొదిలి మండల తహసీల్దార్ ప్రభాకర్ రావు తెలిపారు ఇతర రాష్ట్రాల నుండి జిల్లాల నుండి వచ్చిన వ్యక్తులను కరోనా పునరావాస కేంద్రానికి తరలించి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఎప్పటికప్పుడు అన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చే విధంగా రెవెన్యూ సిబ్బంది మరియు సచివాలయ ఉద్యోగులను నియమించారు పునరావాస కేంద్రంలో మొత్తం పదిహేడు మంది వలస కూలీలు తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన వారు ఉన్నారు లాక్డౌన్ లో వారి ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి ప్రజలకు సేవలందిస్తున్న వైద్య సిబ్బందికి సేవ చేయదలుచుకున్న బీవీఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు 
బీబీఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ నందు పనిచేస్తున్న వైద్య సిబ్బందికి మరియు వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ లో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి ఈరోజు స్థానిక కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ నందు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది తదుపరి బూచేపల్లి ప్రతినిధులు డాక్టర్ ఎస్ఎం భాష మాట్లాడుతూ ఈ సహాయం చాలా చిన్నదని వారు సేవకి మా వంతు సహాయం అందించాలనే దృఢ సంకల్పంతో బీబీఎస్ఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని అన్నారు డాక్టర్ ఎస్ ఎం భాషా ఎస్ నరేంద్ర మహేష్ గురువారెడ్డి సీలం శ్రీనివాసరెడ్డి ఇతర దేవదానం తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ విజృంభించిన ఈ తరుణంలో మన రాష్ట్రము ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ రోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉంది అంటే దానికి ముఖ్య కారణము వైఎస్ జగన్మోహన్ మోహన్ రెడ్డి గారిది పాలన అది ఖచ్చితంగా మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మెచ్చుకోవాలి తను ముందుగానే ఇది గ్రహించి ఇబ్బంది పడతారని గ్రహించి ముందుగానే దానికి సంబంధించిన అన్ని సౌకర్యాలని తర్వాత అన్ని వాటికి సంబంధించిన కార్యాచరణని ముందుగా నేను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఈరోజు మనము ఇబ్బంది పడకుండా ఉండగలుగుతూ ఉన్నాము దానికి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి నమస్ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాము ఈరోజు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మన గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు కాకుండా అదొకటే కాకుండా స్వయంగా వాళ్ళు మున ముందుకు వచ్చి చేస్తున్న వాళ్ళలో ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే మెయిన్ డాక్టర్లు నర్సులు శానిటరీ వర్కర్సు తర్వాత ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ కానివ్వండి వన్ నాట్ ఎయిట్ కానివ్వండి వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా సేవ ముఖ్యంగా సేవ మార్గంగా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసి ఈరోజు కార్యాచరణలో భాగంగా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ సేవలు అనేది ఎప్పుడు కూడా అభినందనీయం వాళ్ళకి ఈరోజు బీబీఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున ఉడతాభక్తిగా మాకు తోచినంత వరకు వాళ్ళకు ఈ నెల రోజులు కార్యాచరణలోనే బయటికి వాళ్ళు ప్రాణాలు తెగించి పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారి కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడకూడదు ఇళ్లలో అని చెప్పేసి మేము ఈ చిన్న సాయాన్ని బీవీఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున ముందుకు తీసుకొస్తాం ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్లో ఏర్పాటు చేసిన కరోనా రిలీఫ్ సెంటర్ లో ఉన్న డెబ్బై ఐదు మందికి కొమరోలు సాంఘిక సంక్షేమ బాల్ర వసతి గృహంలో వంట కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు హాస్టల్ వార్డెన్ రామ్ నాయక్ తెలిపారు తహసీల్దార్ ఆదేశాల ప్రకారం మెనూ గురించి ఉదయ్ న్యూస్ కు తెలిపారు ఎమ్మారో గారి ఆదేశాల మేరకు సర్వేట్ స్కూల్లో రిలీఫ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది పదహారో తారీఖు నుంచి అక్కడ మరి డెబ్బై ఐదు మంది ఉంటున్నారు వారికి భోజనం ఏర్పాటు కోసము ఎస్సీ హాస్టల్ నందు మార్నింగ్ టిఫిను ఒకరోజు మరి ఇడ్లీ పూరి ఉప్మా పులిహార పొంగల్ తర్వాత మధ్యాహ్నం భోజనం ఒక కర్రీ పప్పు అప్పడం సాంబారు పెరుగు ఎగ్ డైలీ ఇస్తున్నాము త సాయంత్రం పూట కూడా భోజనము మరి సాంబారు పప్పు ఒక కర్రీ బనానా అప్పడం కల్పిస్తున్నాము నాదల సుబ్రహ్మణ్యం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు మంచినీటి ట్యాంకర్లు ఏర్పాటు చేయడం కరోనా వైరస్ రాకుండా ఇదివరకే లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో ప్రజలకు హోమియో మందులు పంపిణీ నిర్వహించారు అదేవిధంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్కును మార్కాపురం శాసనసభ్యులు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డికి ఎన్ఎస్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ చైర్మన్ నాదెళ్ల చంద్రమౌళి అందజేశారు నాదెళ్ల సుబ్రహ్మణ్యం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం ఎప్పుడూ ముందుంటానని తెలియజేశారు ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ మండలంలో సిపిఎం పార్టీ మండల కార్యదర్శి చిరుపల్లి అంజయ్య ఆధ్వర్యంలో కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఉపాధి లేక అల్లాడుతున్న నూట ఇరవై మంది పేద కుటుంబాలకి ఐదు కేజీల బియ్యం నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఉపాధి లేక అల్లాడుతున్న పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వం తక్షణమే వారి అకౌంట్లో ఐదు వేలు వేయాలంటూ డిమాండ్ చేయడం జరిగింది మావంతో సహాయం కొద్ది రోజులు మాత్రమే గడుస్తుంది ప్రభుత్వం వారు తక్షణమే పేద ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కర్ణ హనుమయ్య కుందుర్తి అనిల్ బాలరాజు అంబడిపూడి బ్రహ్మయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా రాకముందు ఆదివారం అంటే అధికారులకు విశ్రాంతి దినంగా ఉండేది ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని ఆదివారం వస్తే అధికారులు భయపడుతున్నారు 
కొమరోల్లో ఆదివారం మాంసపు విక్రయాల వద్ద జనాలు ఎక్కువగా ఉండటం సామాజిక దూరం పాటించకపోవడంతో అధికారులు ఆదివారం ఉదయాన్నే మాంసపు విక్రయాల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు ఈరోజు తహసీల్దార్ రాజా రమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ మాంసపు విక్రయాల వద్ద పరిశీలించగా ఏఎస్ఐ గోపాలకృష్ణ జనం సామాజిక దూరం పాటించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు మరోపక్క శనివారం రాత్రి లాక్డౌన్ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ద్విచక్ర వాహనాల్లో తిరుగుతున్న వారి వద్ద నుండి ఇరవై వాహనాలను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లికార్జునరావు స్వాధీనం చేసుకుని వాటిని సీజ్ చేసి అపరాధ విధించారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయం న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు CBSE curriculum, AC classrooms, experienced and trained teaching staff, activity-based learning, indoor and outdoor sports facilities, co-curricular and extracurricular activities, Ahlaad Karameena Vatavaranam, Mariyu, Vishalamayana Taragati Gadudu, Campus Loni Medical Room Sadupayam, Food and Transport Facility Kaladu, Rockwell Public School, Bodapadu Road, Markapur, Admission Korku Sampradin Chandi, Rockwell Public School, Opposite to Seven Hills, College Road, Markapur, Phone 8500 444 345, 8500 555.